はい、タボです、えー、今回はですね、えー、私の、まあ、クライアントさんですね、えー、カメラ転売のクライアントさんからですね非常に嬉しいご連絡がありまして、まあ、そのご報告ということで、えー、音声を取っていきたいと思います、まあ、昨日ですね、えー、クライアントさんと、まあ、コンサルをですね、えー、ズームでしていたんですけれども、まあ、その中でですね、えーまあ、カメラの方のコンサルもさせていただきながらあ集客ですねインスタグラムだったりとかそういった集客の部分ですねをご指導させていただいてた方なんですけれどもまあ1時間ぐらいですかねズームのコンサルをした後にですね、えー、突然私の LINE が鳴りまして電話がかかってきたんですねで本来ですねあの私の LINE に直接電話かかってくることってほとんどないんですけれども、えー、そのクライアントさんからですね直接、えー、アポがない状態でいきなり電話がかかってくるっていうのは本当に珍しい,い,いことなんですけれども、まあ、かかってきてで最初はちょっと間違いかなっていうふうに思ったわけですねで、えーまあ、間違いかなと思ったんですけれどもちょっと取り込み中だったので、えー、事情を LINE でちょっと教えてもらえませんかということで送ったらですねえーまあ、今あ、8月の20日ですよね、今日が20日なんですけど、それよりも、ね、1日前ということで、19日だったと思うんですけど、その時点で、えー、カメラ転売の利益がです,、ね、もうすでに30万円を超えてますということで、初めてですと。えー、いうことで、えー、興奮気味に電話してしまったということだったんですよね。うん、で、この方もずっとね、えー、カメラ転売頑張ってらっしゃって、えー、まあ、利益がある程度停滞していたというか、ある程度のところまで行くんだけれども、そこからあ突き抜けることができないというような感じで、<笑>まあ、ご相談いただいてたんですね。で、そうしたときに、やっぱりセルフイメージを高めていくっていう指導をですね、させていただいてたわけなんです。結局自分,の自分の収入の上限というのは自分のセルフイメージが決めるというふうに私は思っているので、まあ、カメラ転売のスキルとかノウハウというのは、ねえー、もうすでにお伝えしていますからあとはどれだけそれを、ね、数をこなせるかだったりとか行動量を増やせたりとかあそういうところにかかってくるわけなんですけどそれはすべてセルフイメージで決まりますよと。自分が自分の収入をこれぐらいだというふうに設定した時点で脳がクリエイティブにその行動だったりとか考えとかっていうのを後から思いついてきてそのゴールに向かってですね、まあ、稼ぎ出すと勝手にその無意識がね働いてくれますよっていう指導をしていたりしたんですけどあとは開運の方法だったりとかですねもう必死に頑張ってはいるんだけどなかなか、ね、結果が出ないっていう場合はもうそれはね努力系根性ではどうにもならない部分だったりするわけですよそうするとやっぱり目に,目に見えない部分、まあ、潜在意識だったりとか、開運だったりとか、運の良さとかですね、そういうところを鍛えていかなきゃいけませんよねっていう話をしていた矢先だったんですけど、あのおそらく彼は無意識で、えー、それをね、えーまあ頑、頑張れたというか、な自然に、えー、その決めたね、これぐらい稼ぎたいっていう金額を稼ぎ出すための行動量だったりとか、考え方になっていたと、えー、いうことですよね。それで、えーもうね、えー、20日時点で30万円を超えてるので、えー、ちょっと興奮気味にですね、私に電話してくださったと。で、私も折り返して、えー、もう本当におめ,でとうおめでとうございますということで、えー、ご連絡をさせていただいたんですね。でやっぱこういうのってね、えー、もう本当にスキルとかノウハウとかっていうのももちろんあるんですけど、当然ね、カメラ店売やるためには、あ仕入れのスキルだったり、出品のスキルだったりとかっていうのはあるんですけど、やっぱりね、無意識の力ですよね、えー、どういうふうに自分のセルフイメージを高めていくかっていうところにかかってるわけですよ。さっきも話しましたけど、まあ、人生っていうのはセルフイメージで決まるわけですよね。自分が自分のことをどう評価しているか。これはお金だけじゃないですね。人生観も含めてなんですけど、お,お金の面ではこういう自分のセルフイメージ、ねえー、普通のライフスタイルではこういう自分のセルフイメージそのセルフイメージ通りの人生っていうのを私たちは送っているに過ぎないので収入を上げたければそのセルフイメージをいかに上げれるかっていうところにかかってくるわけですですから、まあ、基本的にはね、えー、こういったビジネスのスクール、まあ、カメラ転売だったりとか、まあ、集客のスクールっていうふうに行くと大体基本ノウハウの話が8割以上なんですまあ、9割以上ですねほ,ほぼほぼ 100% に近い確率でノウハウの話なんですけど私はもちろんノウハウは話すんですが実は大事なのはそこだけじゃないと思っていると、ね、8割大事なのは考え方なんですよね考え方とかマインドセットの方があよっぽど重要だっていうふうに思っていてで、まあ、言ってしまえばセルフイメージですよねセルフイメージをいかに高めることができるのかっていうところにコンサルの意味があると思ってるんですよ
、ね、ノウハウとかスキルだけだったらぶっちゃけ僕じゃなくてもいいと思ってるんですよね他の人に学んでいただいても全然いいと思うんですだけどやっぱりセルフイメージだったりとか無意識の使い方とか運気を上げる方法とかそういったことを教えられるっていうのは私の付加価値だというふうに思ってるんですよ私にしかできないと、ね、ビジネスを教えながらそういう無意識の力をコントロールしていくっていうのは私にしか教えられないっていうふうに思ってるのでそこを付加価値としてやらせていただいてるわけなんですねでそこの部分にやっぱり最初はね半信半疑なんですけどやっぱり気づき出すわけですよめちゃくちゃ頑張ってるとね、普段めちゃくちゃ仕入れもしてるしめちゃくちゃ出品もしてるし頑張ってる意識できる領域ではめちゃくちゃ頑張ってるとだけどうまくいかないんですっていう場合はやっぱりね、えー、無意識の,その何か見えない力にね後押しされてないっていうことなんですよねでもこれっていうのはあ気づくためにはあ意識の部分で相当頑張らないと気づかないところなんですね最初から無意識の力に頼るっていうふうにはなかなかいかないんですよで、えー、もうめちゃくちゃゃく意識の領域で必死に頑張ったりとか挫折したりとかそういったことを味わった人じゃないとあこれはあ努力とか気合とか根性じゃどうにもならないんだなっていうことを体感することができないので、えー、そういうことを体感して初めて目に見え,見えない力っていうのがあるんじゃないかっていうところに意識がいくわけですよねそうするとあ無意識の使い方だったり潜在意識の使い方っていうところがすごく大事なんだなっていうことに気づいてくるわけですだからまだ全然ね、えー、行動もしてないし頑張ってないという方にとってではまずは頑張りましょうとか努力や根性でやりましょうっていうアドバイスになるんですけどもうひたすら頑張ってるんだけどいまいちね人生の結果が好転していかないっていう方はあやっぱりね、えー、もう意識の領域でも十分やってるとだけれども運の良さだったりその開運の運の良さだったりとか、まあ、あとはあ無意識潜在意識の使い方がやっぱりうまくできてないとか、ね、そういったところに目を向けていった方が脱力した状態でうまくいくわけですよね。力が入りすぎてうまくいかないっていパターンもあるんですよ。空回りしちゃってるってことですね。うん、ですから、基本的に私のクライアントさんめ、みんな頑張ってくださるんですよね、えー。行動しないっていう人は基本的にはもうほぼいないんですよ。皆さん行動してくださるんで、結果も本当におのずとで出てるんですよね。えーまあ、おそらく実績で言ったらもう9割以上の人が結果出してるんでなかなかそういう塾とかコンサルってもないと思うんですよ自分で言うのもなんですけどねでもそれぐらい自信があるというかあ行動してくださってるので、えー、その中でもやっぱり努力気合い根性で頑張ってるけれどもだけれどもここから先もうちょっと突き抜けたいっていう場合はやっぱりそこじゃないんですよね意識の領域じゃなくて無意識の領域やっぱりそのね目に見えない領域をどれだけ突き詰めていけるかっていうところも世界に入っていくわけですねここからが本当に面白いわけです、ねえー、めちゃくちゃ表で、えー、努力気合根性で頑張った、ね、だけれどもうまくいかない何かあるんじゃないか成功するためにはもっと他の方法があるんじゃないかいろいろ考えるんですけど実は自分の中に答えがあったわけです無意識の力をコントロールしていく運気に、えー、自分の身を委ねていく脱力して、えー、自分の本能に従っていく本能というかね、えー、潜在意識に身を任せていくということが必要になってくるとで彼は本当にその領域にもう入ってきてるなっていうふうに思ってますだからあもちろんカメラ転売なんで資金力とかね、えー、そういったものも必要なんで、えー、資金力が、まあ、例えば500万1000万ある人と、えー、いうことであれば結果も違ってくるんですがでもそういうことじゃなくて今ある資金の中で最大限自分の力を出し切れてるかっていうところがすごく大事だと思ってますあとは資金力っていうのは別にあの借りればいいとかね、えー、資金が増えたらそれ分仕入れもできるわけなんでそこじゃないんですよね、えー、そこはあ、まあ、そこが大事っていうところもありますもちろんそこは大事なんですけどだけれどもそれよりも今の状況でフルに自分を使いこなせてるかっていうのはものすごく大事で今,今の状態でフルに自分を使いこなせてればあ何かしらのそういうね資金的な後押しだったりとか物理的な後押しが来た時に全て自分の力を全部出してくれるという領域になってくるので、まあ、本当にもうね、えー、食い込み気味ですよね、前のめりにあの電話をいただいて、本当に相当嬉しかったんだろうなと思いました、めったに来ないので、直接電話っていうのはね、えーあ、何かあったのかな、間違いなのかなっていうふうに思ったんですけど、よっぽど嬉しかったんだろうなと、でそれがね、電話の声でも、あ嬉しさっていうのが私にすごい伝わってきてですね、えーもうこれでね、今月は生ききりますみたいな感じで、やり遂げますみたいな感じで言ってくださってたんですけど、えー、本当にね、一つ壁をね、えー、乗り越え始めてるということで、私もね、本当に自分のことのように、えー、嬉しく思ったというのが、今回の話になります。はい、今回はちょっとね、クライアントさんのご報告だったんですけれども、まあ、目に見えない力っていうのはすごく大事ですよという話でね、えー、今回はあ話を終わりにしたいと思います。
はい、えー、今回の話がですね、あなたにとって少しでも何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドボタンで応援していただけると幸いです。でこういった動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録、そして動画下に公式 LINE の登録フォームがありますので、えー、そちらにご登録いただきますと嬉しいです。はい、それではあなたの貴重なお時間いただき、動画をご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。